Hi friends, welcome to KVR Maths Academy. Today in this video, let us going to discuss 789 problems in exercise 8.4 in similar triangles. Right. Okay, this is the seventh sum. O is any point in the interior of triangle ABC, OD is perpendicular to BC, OE is perpendicular to AC and DF is perpendicular to AB. Show that O A square plus O B square plus O C square minus O D square minus O E square minus O F square is equal to A F square plus B D square plus C E square and A F square plus B D square plus C E square is equal to A E square plus C D square plus B F square. Right. So in this figure in triangle A B C C O D is perpendicular to B C and O E perpendicular to A C and O F is perpendicular to A B. Right? Yes. So we have to show, prove this one. Right? So for the proof, first join join AO and BE and CF. Right? Yes. So here given what has given what has given this is only right on given. O is any point on the interior of the triangle ABC, OD perpendicular to BC, OE perpendicular to AC and OF is uh, perpendicular to AB. This is given. Right? Next, this is RTP. Directly in the sum itself I am writing. Yes. RTP OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square is equal to F square plus BD square plus C square. And F square plus B D square plus C e square is equal to A E square plus C D square plus B F square, right? Yes, here join proof. Proof. First join. Join. O A. O B and O C. Right? Yes. Now take. In triangle, first in triangle. A O F A F O in triangle A F O A F O is the right angle triangle. In a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to sum of the squares of other two sides, right? Yes. According to that, see, this is the hypotenuse O A, right? Yeah. A F square plus O F square. A F square plus O F square is equal to O A square. Right? F square plus O F square is equal to O A square. So that implies A F square is equal to O A square minus O F square. Isn't it? Yes. So this is equation number one. In the same way, take in triangle BDO. In triangle, in triangle BDO. See, BD square plus OD square is equal to OB square. Yes. BD square plus OD square is equal to OB square. Right? Yes. So, only BD square is equal to means OB square minus OD square. This is equation number 2. Right. Next, uh, in the same way, in triangle CFO, in triangle CFO, yes, CF square plus, sorry, C, CEO, this is not CEFO, CEO, in triangle CEO, CE square plus OE square, CE square plus OE square is equal to SOC square. Right? So that applies uh, CE square is equal to OC square minus OE square. This is equation number 3. So if these are all from by Pythagoras theorems only, right? Yes. Add 1, 2 and 3. Add 1, 2 and 3. So that is, look here. 1 is here. 1 is AF square. AF square plus second one is BD square. 
बी डी स्क्वायर प्लस थर्ड वन इज बी डी स्क्वायर प्लस थर्ड वन इज सी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू हि फर्स्ट वन एफ स्क्वायर मीन ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस सेकेंड वन इज ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस थर्ड वन इज ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर राइट सो दैट इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यूज राइट एंड ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर माइनस माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर सो दैट इज ओनली ना फर्स्ट वन ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर सो इफ यू राइट इन रिवर्स दैट विल बी अकोर्स एंड शर्ट सो दैट एम्प्लाइज ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट वन राइट वी हैव प्रूड आर नॉट ये सो सेकेंड वन दिस इज सेकेंड वन सी फ्रॉम वन फ्रॉम द प्रूफ ऑफ वन वाट ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर वी हैव टू प्रो ये ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर राइट लुक या दैट इज इक्वल टू सी राइट डाउन हिया ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ए एंड ओ ई राइट डाउन ओ ई स्क्वायर राइट प्लस ओ बी स्क्वायर सी डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर राइट दैट लाइट राइट डाउन ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर ओ हिया नॉट सी डी दिस इज ओ डी ओ सी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर नेक्स्ट ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ ओ एफ स्क्वायर सो फ्रॉम द फिगर ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर मीन्स ओ ए स्क्वायर ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर मीन्स दट इज ए स्क्वायर आर नॉट एस एक्जैक्टली ए स्क्वायर इन द सेम वे ओ सी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर मीन्स एस सी डी स्क्वायर सी डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर मीन्स बी एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वी हैव टेक एन सो फाइनली वी गॉट ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर यस देर फोर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर हैंस प्रूड Is it clear? Next, eighth problem. A wire attached to the vertical pole of height 18 meters is 24 meters long and has stack attached to the other end. How far the base of the pole should the stack be driven so that the wire will be taut? Right here, the pole of the height 18 meters has given and uh, length of the wire 24 meters also given. What we have to find? the distance between the pole and the wire on the surface of the earth we have to find right yes first take suppose ab is the length of the pole that is how much 18 meters next a wire attached to the vertical of height this is c suppose this point is c bc is a 24 meters has given next then the distance between wire and the pole on the base of the earth on the base we have to find this is how much ca is equal to how much okay yes solution first what has given height of the pole height of the pole ab is equal to 18 meters next length of the 
लेंथ ऑफ द वायर वायर बी सी इज ईक्वल टू ट्वेंटी फोर मीटर्स नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड बेस ऑफ द the pole on earth th earth is ac right yes see in triangle abc by pythagoras pythagoras theorem see ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज ईक्वल टू बी सी स्क्वायर राइट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज ईक्वल टू बी सी स्क्वायर वी हाव टू फाइंड ए सी ना सो ए सी स्क्वायर इज ईक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर सो इन द प्लेस ऑफ बी सी हाउ मैच ट्वेंटी फोर स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स एटीन स्क्वायर राइट So A C square is equal to twenty four twenty four ja yes exactly five hundred and seventy six minus eighteen eighteen ja three twenty four yes A C square is equal to subtract two five two two fifty two A C is equal to root of two fifty two I think thirty six seven ja two fifty two. Yes, yes, that is equal to thirty-six into seven. Yes, A C. A C is equal to thirty-six root of thirty-six means six. Six root seven. So A C is equal to six root seven meters. Have you understood the distance between wire and pole on the earth? Is equal to six root seven meters. Is it clear? Yes. Okay. Ninth question. Two poles of height six meters and eleven meters stand on a playground. If the distance between the feet of the poles is twelve meters, find the distance between the tops. Two poles of height six meters and eleven meters stand on a playground. Next, the distance between the feet of the poles is twelve meters. Then we have to find the distance between the uh, between their tops, right? Yes. According to the sum, first draw the diagram. Suppose two poles are there. This is A B is the first pole and C D is the another pole. They stand on a playground. So A B is the height of uh, how much? Six meters, and this is. 11 meters 11 meters okay so the distance between a and c feet of the poles is 12 meters we have to find the distance between b and e top of the poles we have to find distance between top of the poles so join this here this is suppose e right yes look here according to the sum write down first height of the height of the first pole first pole ab is equal to 6 meters next in the same way height of the second pole cd is equal to how much 11 meters distance between distance between the feet feet of the poles ac is equal to 12 meters right the distance between the distance between top of the top of the poles is bd right yes if we join be then be ce is a 
rectangle bac is a rectangle here this is this is 12 and this is also 12 meters next uh, ab is uh, 6 meters then ce is also 6 meters then ed how much ed is equal to cd minus ce right so 11 minus 6 11 minus 6 that is equal to 5 meters d is 5 meters so if you take this triangle deb you can easily find bd right yes here b a c e b a c e is a rectangle b a c e is a rectangle therefore a b is equal to c e is equal to 6 meters and a c is equal to b e is equal to 12 meters right next uh, d e is equal to d e is equal to c d c d minus c e c d means yes exactly 11 meters minus this is 6 meters 5 meters d e is equal to 5 meters right yes in triangle in triangle b e d by pythagoras pythagoras theorem See, BD square. BD square is equal to BE square plus DE square. The square of hypotenuse is equal to sum of the squares of other two sides. Here BE means, yes, 12 square plus DE, 5 square. This is 144 plus 25, 169. That is BD square. So BD is equal to root 169. Root of 169 is positive value we have to take that is 13 meters. BD is equal to 13 meters. Therefore, therefore, the distance between distance between top of the top of the poles is equal to 13 meters. Have you understood clearly? yes okay friends if you like my video please like and share don't forget to subscribe thank you thank you very much